माई डियर डीप थिंकिंग लिसनर्स आज हमारे साथ शो पर हैं रितिका सहगल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं रितिका को स्कूल टाइम से जानती हूँ हम एक ही बैच में पढ़े हुए हैं एक दो बार मैं इसे कोई ऑर्गेनिक या वेलनेस मार्केट में भी मिली थी मुझे याद है इससे हर बार मिलकर मुझे कुछ अलग ही वाइब्रेशंस फील होते थे जैसे मैं कोई बहुत ही पीसफुल लविंग बहुत ही वाइज ओल्ड लेडी से मिल रही हूँ जो एज में छोटी है और बाहर से फन लविंग है लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी विजडम है जिसके बारे में वो अवेयर है और उससे कनेक्टेड है जब मुझे पता चला कि ये हीलिंग और स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ में इन्वॉल्व है तो मैंने इसे कांटेक्ट किया लेकिन हमारा इंटरव्यू हो नहीं पाया तब एंड अब मुझे पता चला है कि शी इज़ बिटवीन ट्रांजिशंस शी इज़ एक्सपीरियंसिंग लाइफ एट इट्स फुल ग्लोरी सो हम रितिका से लेते हैं उसकी विजडम अबाउट ऑल हर लाइफ एक्सपीरियंसेज ओवर टू यू रितिका हेलो नमस्ते मैं हूं मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूं हाय मोनल हाय रोतिका वेलकम टू द शो थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड आल्सो अ बिग हेलो टू ऑल योर लिसनर्स आपने जैसे बोला कि हिंदी में कोशिश करनी है जहां right. तक हो सके बात करने की तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी ऑल दो आई हैव नॉट बीन वेरी फ्लूएंट ऑफ लेट एंड आर्टिकुलेटिंग मच इन हिंदी सो डू पार्डन मी एंड फगिव मी वेर एवर आई स्लिप अप बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट ओके प्लीज बी कम्फर्टेबल इन वट एवर यू नो यू फील लाइक और राइट थैंक यू थैंक यू सो मच सो मेरी जर्नी कुछ इस तरह से रही है दैट आई एम नाउ फोर्टी थ्री ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव हैड ऑफकोर्स मैनी शिफ्ट और काफ़ी सारे प्रोफेशनली और पर्सनली मेरे लाइफ में चेंजेस हुए हैं आई एम श्योर सभी की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं लेकिन मैं इन चेंजेस के थ्रू काफ़ी कुछ सीखी हूँ और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसिस से मुझे विजडम मिला है और उनमें से सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आज की डेट में एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो है कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट एंड एज एज हम आइडेंटिटीज़ को हम पकड़ के रखें मेरे पास की जर्नी में जो भी विजडम मैंने गैदर किया है वो काफ़ी सारे मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही हुआ है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो मेरे में शिफ्ट्स आए हैं आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न शी इज 14 नाउ एंड आई फील दैट हर कमिंग इनटू माय लाइफ हैज मेड मी अ लॉट मोर माइंडफुल अ लॉट मोर कॉन्शियस एंड मेरी जो भी पास्ट आइडेंटिटीज से मैं अटैच करती थी अपने आप को कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ या मैं एक गो गेटर हूँ या मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना नाम बना चुकी हूँ या जो भी मेरे माय ईगो माइंड बेसिकली वाज टेलिंग मी दैट दिस इज माय आइडेंटिटी एंड आई वाज सो अटैच टू ऑल दोज आइडेंटिटीज धीरे 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 वो पील ऑफ होती गई एंड ऑलमोस्ट डिजोल्व हो गई टू अ पॉइंट वेयर मैं बार बार शून्य पे आ जाती थी बार बार जीरो पे आ जाती थी और फिर से मैं अपने आप को खोजने लगती थी कि मैं हूँ कौन मैं क्यों यहाँ आई हूँ मेरा काम क्या है मेरा लार्जर पर्पस क्या है जो मैं आज तक आई वुंट से ढूंढ रही हूँ बट आई कीप कीप ऑन सीकिंग एंड आई कीप ओपनिंग माई सेल्फ अप टू न्यू चैप्टर्स ऑफ माई लाइफ एंड वहाँ पे ये ट्रांजिशन वाली बात आती है कि चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट एंड जब हम अपने आप को ये बात समझा दें कि हमारी लाइफ में चेंजेस आते ही रहेंगे और हमें हो सके उतना हमारे पास्ट को लेट गो करना है और हो सके उतना प्रेजेंट में रहना है और हो सके उतना फ्यूचर को लेके एंशस या ओवरवेल्म नहीं होना है जहाँ तक हो सके अगर हम वो कर सकें तो हम लोग फुल्ली प्रेजेंट मोमेंट को जी पाएंगे और फुल्ली प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे और फिर उस मोमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने खुलती हैं या प्रेजेंट होती हैं उनको हम एम्ब्रेस कर सकते हैं हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम उससे हमारी नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं सो इट्स बेसिकली लाइक अ ब्लैंक स्लेट यू नो आई बीन गोइंग बैक टू बींग ब्लैंक स्लेट 
एंड देन फिर से मैं अपनी स्टोरी लिख रही हूँ आई कीप री राइटिंग माई स्टोरी एंड माई इमीडिएट पास्ट वॉज दैट प्रोफेशनली ऑफ अ स्पिरिचुअल हीलर and uh, also a therapist i was practicing past life regression and akashic records i was doing a lot of soul work i was doing a lot of distance healing and in person group healing sessions for people mm. but pichle saal mein goa shift hui aur uske baad dheere 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 meri wo identity apne aap dissolve hone lagi as if mera ek wo chapter mm. uh, life ka khatam ho raha hai wo phase khatam ho raha hai और अब कुछ नया ओपन अप होने वाला है और आई वॉज वेरी क्यूरियस आई एम ऑलवेज वेरी क्यूरियस आई हैव बीन दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी विच इज ऑलवेज देयर सो आई वॉज क्यूरियस कि अब अब क्या वट न्यू वट नेक्स्ट एंड देन ऑफकोर्स नाउ आई हैव द टूल्स सो आई वुड कनेक्ट टू माई इंट्यूशन एंड आई वुड कनेक्ट टू माई स्किल्स एंड ऑल्सो माई न्यू लाइकिंग्स एंड पैशन मैं अब किस किस डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ मैं किस चीज से क्या चीज को एंजॉय कर रही हूँ और वो इंट्यूशन को फॉलो करते करते अब मैं इस स्टेज पे आई हूँ कि मुझे अब लग रहा है कि मुझे क्रिएटिव लाइन में कुछ करना है मुझे होम्स एंड यू नो डिजिटल मीडिया के थ्रू कुछ ना कुछ करना है सो दैट्स लार्जली वेयर आई एम एट एंड आई एम नॉट गोइंग टू मैग्निफाई और रादर गो माइक्रोस्कोपिक ऑन what am i really completely getting into because that is something that is still unfolding itself hmm. and and i know that bahut logon ko ye baat samajh bhi nahi aayegi and unhe lagega ki ye you know what is this confusion and what is this state where you know aapko pata nahi aap kya kar rahe ho but i feel ye bahut natural aur normal hai aur har human har insaan ke sath ye hota hai aur hona chahiye because that is when we truly are connected to ourselves और हम अपने आप को एक मौका देते हैं कि हमें जो अंदर से कॉलिंग हो रही है उसको हम फॉलो करें रादर दैन किसी और का कहा करें या किसी और पाथ पे हम चलें जब तक हमें ये पता नहीं होता हम लार्जली दूसरों के पाथ पे चलते हैं दूसरों का कहा करते रहते हैं एंड कहीं ना कहीं वी आर नॉट फुल्ली डूइंग जस्टिस टू आर ओन टैलेंट आर ओन स्किल आर ओन इंट्यूशन आर ओन इनर कॉलिंग एंड ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है रादर हमें ये स्कूल टाइम से एजुकेशन में नहीं सिखाया गया बट मुझे लगता है कि वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नो चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम अ वेरी यंग एज विच आई एम कॉन्स्टेंटली ऑल्सो ट्राइंग टू इंस्पायर माई डॉटर विथ इज दैट फॉलो योर इंट्यूशन मैं अपना इंट्यूशन फॉलो करती हूँ और उसे वो मेरी जर्नी देखती है तो उसे भी लगता है कि शी शुड फॉलो हर ओन कॉलिंग राधर देन ऑलवेज लिसनिंग टू सम वन एल्स could mm. it could be a friend it could be a teacher it could be someone else so she is also following what not following but rather getting inspired by how i am now living my life which is more in the present moment more in the now mm. and more connected to my intuition lovely ratika so many things that you said you know really struck me jaise you said you know that life apki unfold ho rahi hai correct which is something you know hum usko unfold hone nahi dete hain हम इतना सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं कि सब चीजें डेफिनेट हों यू नो वी वांट दैट सिक्योरिटी ऑफ नोइंग व्हाट लाइज अहेड जबकि लाइफ हैज टू बी यू नो क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल ट्रू वेरी ट्रू तो ही हम उसको पूरी मैग्नानिमिटी से एक्सपीरियंस कर सकते हैं नहीं देर इज नो थ्रिल ऑल्सो अगर हमें सब कुछ पता है पहले से तो फिर उसका क्या मजा यू नो देर इज नो सरप्राइज एलिमेंट इन दैट सो दैट दैट आई थिंक इज lovely you know that you are just taking it as it goes but i also want to ask you ki kya reason hai ki hame itni aadat ho gayi ho safety security mein rehne ki you know stability can sometimes you know really jade you or make you too rooted ki aap stagnate hone lagte ho aap fluid nahi hote ho to iska kya reason hota hai and how can anyone you know try to be more experimental aur kaise apne aap ko us fear se nikal sakte hain okay so of course one big reason for feeling the need to control an outcome or to control everything around oneself is it stems from inner child wounding hmm. and basically all of us our entire generation uh, whether we admit it or not uh, whether we are aware of it or not but we all carry our own trauma hmm. uh one is our own inner child trauma second is our generational trauma lot of things have come to us you know through generations of uh, conditioning third is 
we have a soul level or a past life kind of a trauma so hmm. there are so many different layers to this but i feel largely kyunki bachpan mein humne conscious parenting exp- uh, experience nahi ki which basically hmm. means that hamare jo parents ya hamare jo caregivers the wo apne khud ke jo bhi past ke ya bachpan ke uh, traumas hai unse jooch rahe the and they were at the same time bringing us up and taking care of us but they were not truly fully there for us emotionally mentally physically so unka baggage hum kafi apne pe carry karte hain unki hmm. thought unki conditioning hum kafi apne andar carry karte hain which is not necessarily our own uh, hmm. and hence what happens is that bachpan mein kyunki hamara khud ka trauma hota hai uske through hum coping mechanisms develop kar jate hain which means that say for example if someone constantly kept feeling unsafe uh, around a certain parent or could, did not feel that he or she got the protection that they needed from the parent hmm. then there is a you know a sense of not feeling very safe in certain situations you know let me talk about my story only in my growing up years my father he got married at 19 19 saal mein unki shaadi kar di gayi and we basically are from rajasthan so it was a conservative society and unhe pucha bhi nahi gaya ke unhe shaadi karni hai ke nahi karni hai and my mother was 13 oh. so child marriage and she didn't have parents so is case mein is tarah se hua ke literally jab hum bade ho rahe the hamare sath sath wo bhi bade ho rahe the hmm and wo settle bhi nahi hue the financially keh lo professionally keh lo ke hum unke life mein aa gaye by hum i mean me and my elder sister hmm. so my mother was 17 when i was born and i'm the second child and i saw them struggling and my father decided ke unhe apne parents ke sath mein nahi rehna hai aur unhe wo profession follow nahi karna hai jo uh, ancestrally hamare family mein chala aa raha tha so he literally uh, left the family with one bag two children and a wife and he said that he will start his life on his own so maine bahut financial insecurities dekhi hai maine dekha hai ke you know money did not come very easy to him hmm. we were you know we, he used to struggle to pay for uh, our expenses he used to struggle to make ends meet so i had a lot of uh, insecurity earlier around money uh, mm. especially then also he because he had to work and unhone profession choose kiya tennis ka so he became a tennis coach back in the 1970s where wow kisi ne suna bhi nahi tha ki koi professionally kisi ko koi game sikha sakta hai to unka kafi mazak udaya jata tha kafi log unko bolte the ki he'll be a failure kafi log unhe bolte the ki is isse to paisa nahi kama sakte etc etc so maine ye experience kiya ki you know all these things that he heard they actually went deep down in his own psyche and as a child i was witnessing all this hmm. quietly you as a child aapko pata hai aapki family mein kya ho raha hai hmm. uh, whether or not your parents tell you but aapko ek sense ho hi jata hai ki kya chal raha hai so i used to feel extremely insecure especially when he had to travel for work when he hmm. was away and to uh, prove himself he would constantly keep taking new courses he would hmm. keep on traveling doing new things to prove it to himself and to also look for validation from his own mm. parents unconsciously mm. so he basically was not around for me i felt and i had so much of wounding around that i used to feel that he's absent so mujhe as a child bahut insecurity hoti thi lagta tha my father figure is not there and then my mother she doubled up and became the father and the mother to me right so वो ओवर स्ट्रेच कर रही थी उनके अपने फियर्स थे अब उनकी अपनी एंजाइटी थी सो बेसिकली आई ग्रो अप विद ऑल ऑफ दिस राइट उनका एंजाइटी उनका फियर मेरा खुद का इनसिक्योरिटी मेरी खुद की एंजाइटीज एंड कोपिंग मैकेनिज्म सो टॉकिंग अबाउट सेफ्टी राइट दिस इज वेयर यू स्टार्ट फीलिंग अनसेफ एंड फिर बाद में मेरे लाइफ में स्टेज आई जब मैं बहुत ही डिप्रेस हो गई थी और मैं सोच रही थी कि मैंने मैं career wise i was doing very well and uh, i had reached a good milestone in my own mind hmm. and i was industry standards bollo ya jo bhi bollo i was i was hitting the benchmarks i was tick marking all my um, lists like okay hmm. yahan travel kar liya ye khareed liya ghar le liya gaadi le li is position pe aa gayi itni seniority mil gayi mujhe professionally ye sab milne ke baad bhi depression 
सो आई वॉज लाइक ये हो क्या रहा है मुझे क्यों इतना एंजाइटी होता है क्यों इतना डिप्रेशन हो जाता है क्यों फिर मुझे गुस्सा बहुत आने लग गया चिड़चिड़ापन इतना होने लग गया एंड लॉट ऑफ पीपल कॉल इट मिड लाइफ क्राइसिस सो लेट मी जस्ट कॉल इट मिड लाइफ क्राइसिस अराउंड अराउंड एट ईयर्स अगो आई हैड मिड लाइफ क्राइसिस एंड आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू क्विट माई कॉर्पोरेट लाइफ एंड आई वन फाइन डे जस्ट रिजाइन एंड आई सेट अब मैं ये नहीं कर सकती मुझे बहुत बर्न आउट हो रहा है और इस तरह से यू नो आई फॉल सिक एंड आई एक्चुअली वॉज फॉलोइंग सिक वेरी इजिली आई क्विट माई जॉब एंड आई हैड अट ऑफ हेल्थ कंसर्नस दैन emotionally mentally and also physically hmm. so dheere 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 karke i started addressing each of these concerns and then i realized ki mujhe therapy start karni hai so maine kafi alag alag modalities experience ki fir dheere dheere mujhe laga ki mujhe inhe seekhna chahiye aur dusron ki bhi help karni chahiye kyunki mujhe isse itni help mil rahi thi aur mujhe usse itna relief mil raha tha तो मैंने फिर सीख के दूसरों की भी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी प्रोफेशनली उसको करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू अर्न मनी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू यू नो माई हाउस होल्ड पेंसिस हेलो या वट एवर या सो देन आई वंस आई वॉज डूइंग इट प्रोफेशनली आई रियलाइज दैट दूसरों का काफी बर्डन मैं अपने आप पे लेने लग गई थी एंड आई वॉज ओवर एक्सटेंडिंग माई सेल्फ and one very important thing that i realized about my personality is that i was an empath yep. by that i mean that literally okay. like a sponge yeah <laughs> ke sabka absorb kar rahi hu absorb kar rahi hu lekin mera khud ka itna burden heavy ho gaya ke i was exploding hmm i no more had the capacity to be able to extend myself to anybody and then i halted this career as well and in the past one year and two months i've been fully focusing on my own healing journey wonderful this is so important and actually i uh, was just reading in the morning you know just a brief um, excerpt from the book sisu which is about finish resistance mm-hmm. so the author is canadian and he resides in finland and when he mentioned that uh, he had written another book earlier and unhone jab when the book came out it mentioned a lot about happiness but wo khud bhi bahut anxiety se and depression se ab bhi he was going through it and he started feeling that imposter syndrome unhe aisa laga ki people are asking me about this topic but main khud bhi isse guzar raha hu to in a way you know that gave me uh, probably some validation because shayad logon ki expectation hoti hai ye ki agar कोई भी दूसरों को हील कर रहा है तो मतलब वो खुद तो पिक्चर परफेक्ट है हमें बहुत आदत होती है लोगों को ना एक पेडेस्टल पे बिठाने की हमारी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की सबकी कि सामने वाले से हम एक परफेक्शनिज्म की एक्सपेक्टेशन रखते हैं सो व्हाट यू ब्रॉट अप दैट आपका जो रियलाइजेशन था कि यू आर यू नो लाइक ओवरवेल्म हो रहे हैं एंड यू नीड टू हील योर दैट वॉज आई फील रियली facing yourself and facing your need first and maintaining your own boundaries which i think humko zyada tar logo ko awareness nahi hai ki hamari khud ki boundaries honi chahiye hum bahut baar apne aap ko over extend kar dete hain jaise aapne kaha we have this idea ki you know to be there for everyone all the time is really good aur hum khud ki needs address nahi karte hain kyunki hamare paas emotional energy फिजिकल एनर्जी बचती ही नहीं है दूसरों के लिए पूरे टाइम करने के बाद सो यू नो दिस बाउंड्रीज थिंग कैन यू एलेबरेट अ बिट कि कैसे सब कोई रिकग्नाइज करें कि यू नो वॉट इज इम्पॉर्टेंट कि हमारी बाउंड्रीज कैसे होनी चाहिए एंड यू नो मेक ए पार्ट ऑफ लाइफ के समझें कि खुद कैसे हैं एंड कितनी कैपेसिटी है और उसके बियॉन्ड नहीं जाए सो सो यू नो टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज there are emotional boundaries there are physical boundaries there are spiritual boundaries there are mental boundaries and if i take one after the other an emotional boundary say for example that main abhi apne khud ke emotions mein kafi uljhi hui hu ya main apne kuch heavy emotions ko process kar rahi hu mera khud ka past ka kuch mere space mein aaya hai in that case i will not 
or do not have the capacity to extend myself emotionally hmm. to someone else it could be to my own child it could be to my own husband it could be to my friend it could be to my parent hmm. it could be to my in-laws it could be to anybody so i need to be able to say no or ask for time and space for myself hmm. so that i can first do my own rather than trying to the bandwidth so pehla point is to recognize that आप खुद कहाँ पर हैं आपके इमोशंस के साथ मोमेंट टू मोमेंट आई वुड से लाइफ बेसिकली पासिस अस बाय क्विकली बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग स्लो लिविंग नाउ ऑल ऑफ दिस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कैन बी एक्सपीरियंस्ड और कैन बी डन व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्लो लिविंग जब आप अपना पेस लाइफ का स्लो डाउन कर सके एंड अपने आप को एक ऑब्जर्वर की तरह आप विटनेस कर सके बेसिकली एंड then you are able to take these kind of decisions that no right now i do not want to extend myself to help someone else hmm. uh, of course our logical mind bolega ki nahi what what are you doing with yourself you need to be productive you need to need to the minute it hmm. is need to and have to which means that aap apne aap pe pressure dal rahe hain hmm. everything actually is a choice and it should be choose to बट हम अपने आप को कहीं ना कहीं समझा देते हैं नहीं ये तो जरूरत है आई नीड टू डू दिस आई हैव टू डू दिस विच बेसिकली इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स बिकॉज इट्स अ कंपल्शन दैट वी हैव पुट ऑन आवर सेल्फ एंड इट्स नॉट अ चॉइस दैट वी आर मेकिंग सो गोइंग बैक टू इमोशनल बाउंड्रीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकोगनाइज योर ओन इमोशंस फर्स्टली एंड इफ यू हैव डिफिकल्ट इमोशंस सिट विद दो डिफिकल्ट इमोशंस process those emotions you can process them through journaling art music dance different people have different uh, ways therapy it could be anything gardening cooking or meditating you process those emotions then after that when you feel and if you feel you need to extend yourself to someone else then you do it hmm. so that's how you create your boundaries and when you cannot say no it's okay to express yourself from situations that you've always earlier been a part of and it's okay to say that you know you're not the right person for this and basically when you say no then the other person will know that the other person can go to someone else or do the work themselves hmm so that is very very important and then is physical boundaries of course basically that begins with you know from a very young age where हमें बड़े स्पेशली इंडियन कल्चर में ये सिखाया गया कि बड़ों के पाँव छो और नॉट वेस्टर्न कल्चर बट इन एनी कल्चर यू नो वी आर टोल्ड ओ गो गिव समन हग एज अ चाइल्ड योर वॉइस इज सप्रेस्ड इफ समथिंग अनकम्फर्टेबल हैज हैपन टू यू फिजिकली बट यू फियर वॉट पीपल विल थिंक अबाउट यू हाउ यू विल बी जज और दैट यू विल बी शेम्ड or you know you don't feel safe enough to express this in front of anyone in that case you basically start after a point thinking that these things are normal mm. but they are not so i will go back to the point that hame ye cheeze bachpan mein bahut sikhai nahi gayi ya hum itne empowered nahi the mm. but it is so important to recognize that if uh, as a human you feel that a certain touch is not comfortable then it is not comfortable hmm. if hugging someone is not feeling okay then it is not okay just because you were told to hug someone against your own wishes but your intuition was saying that no i don't want to because i'm not getting good vibes from this person hmm. then it is best not to because i intuition is here to protect hmm. always going to tell us but hame ye ye shut down ho jata hai because इतने सारी बार हमने अपने इंट्यूशन को पहले सुना नहीं है hmm. और फिर हमें पता ही नहीं है कि इंट्यूशन क्या है हमें True. पता ही नहीं है कि वॉट इज राइट वॉट इज रॉन्ग फॉर आर ओन सेल्फ एंड फिर हम बेसिकली नम हो जाते हैं एंड एक पैटर्न में घुस जाते हैं सो hmm. so, वो कहीं ना कहीं हमें चेंज करना बहुत जरूरी है एंड आई हैव अ डॉटर आई ऑलवेज आई नेवर फोर्स टू हग एनी वन इंक्लूडिंग माई सेल्फ इफ आई फील लाइक आई वॉन्ट टू हग हर आई आस्क हर दैट Mama feels like giving you a hug. Is it okay for me to hmm. give you a hug? And she says, "No, Mama. A high five will do." Hmm. And then I respect her boundaries because she's teaching me about physical boundaries. That no, she's not in the mood to. She doesn't want to. She's not comfortable for whatever reason. Hmm. So basically, those are physical boundaries. I basic. अपनी daughter से हर दिन कुछ न कुछ सीखती हूँ. 
I feel children are biggest teachers. True. Uh, and it's absolutely amazing to be able to co-travel uh, life with them and keep learning through them. Uh, True. This so, is something we absolutely don't do. हम इतना busy हो हैं अपने बच्चों को सिखाने में कि उनसे जो सीखने के लिए है, we never open our eyes to that. Absolutely. And it's the biggest loss. Absolutely, I couldn't agree more. In fact, मुझे लगता है कि हम हमारे बच्चों को सिखा नहीं सकते, but inspire कर सकते हैं by Bilkul. basically unlearning a lot of things that we have learned which are not working for us, and constantly showing them that we can unlearn, hmm. we can recreate ourselves. Yes, that gives them the hope that you know if they can do and it, तो हम भी कर सकते हैं. Yes, absolutely. I feel हम inspire कर सकते हैं, but हम उनको सिखा नहीं सकते हमें आई थिंक हमारा ईगो कहना चाहता है कि हम उनको सिखाते हैं बट मुझे लगता है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस के साथ पैदा होते हैं और वो हमें काफी कुछ सिखाते हैं और हम चेंज होते होते उनको इंस्पायर करते हैं वंडरफुल एब्सोल्युटली आल्सो कमिंग बैक टू फिजिकल बाउंड्रीज हमने ये देखा है कि स्पेशली इट अकर्स इन ऑल सोसाइटीज लेकिन इंडियन सोसाइटी में तो खास करके ये है के द फिजिकल बाउंड्रीज फॉर मेन एंड वेमेन आर वेरी डिफरेंट जो हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं वो इतना मेन एंड वेमेन के लिए एक सेट पैरामीटर्स हैं स्पेशली वेयर एंड वेन दे आर गोइंग आउट ऑफ द नीड फॉर प्रोटेक्टिंग दैम फिजिकली वेर एज फॉर अ मैन इट इज ओके सी एज लॉन्ग एज द रीजन इज प्रैक्टिकल तब तक तो ठीक है बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन अनसेफ है मैन भी तो अनसेफ उतना ही लेवल पर हो सकता है then the kind of clothing i mean women are judged women are treated like children many times you know rather than an adult dictate kiya jata hai ki aap ye pehen sakte hain nahi pehen sakte hain same way like you said ke pair chhuna sabke liye compulsion hai uh, showing that you know especially what happens is the things which we have termed as good you know in our books you know these are the good things so what is the harm in doing them but the harm that is there is about taking away someone's freedom to choose correct absolutely so physical boundaries ki bhi sabki choice khud ke hath mein aur ultimately to aapko khud ko lena hai but agar aas pass cooperative environment hai to it becomes a bit easier to choose absolutely. yourself basically and what you are in your true originality absolutely एंड बिकॉज वो इतने जजमेंट्स आ जाते हैं कि यू नो मे बी अ सिंपल टास्क कैन बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स सो दिस जो ये हमारे काइंड ऑफ कंडीशनिंग है सो मेनी कंडीशन जो हमने एज सोसाइटीज एज फैमिलीज देन एज अ नेशन इवन यू नो लाइक एज अ बेस्ड ऑन जेंडर इतने सारे हमने कंडीशन जो बना रखे हैं and uh, that to fit everything in boxes ki ye matlab this equals to this 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 you know list of labels which we have created that a woman means this a man means this ki a man means someone who's the primary breadwinner she can do what she wants for earning but wo secondary breadwinner consider ki jati hai kabhi bhi matlab primary agar man nahi hai to usko question kiya jata hai agar absolutely ek man zyada emotional hai तो एक क्वेश्चन मार्क होता है कि व्हाई डू यू नीड टू बी सो इमोशनल सो मेरी मतलब हमने बहुत सारी बाउंड्रीज हमने क्रिएट नहीं की है बट दैट बाउंडेशन इज देयर कि हमने लिमिट्स yes. बहुत सारी बना दी सो व्हाट इज द वे दैट पीपल कैन क्वेश्चन देयर लिमिट्स एंड यू नो कम आउट ऑफ देयर लिमिटेड थिंकिंग बिकॉज आई फील क्रिएटिविटी तभी आ सकती है यू नो दैट एक्सपेरिमेंटल रिस्क टेकिंग नॉट एक्जैक्टली रिस्क टेकिंग ऑल्सो बट यू नो बींग कम्फर्टेबल विथ एक्सपेरिमेंटिंग बिकॉज लाइफ अगर आप इतने लिमिटेड वे में जियोगे तो उसका क्या मजा है आप एक्सपेरिमेंट कर सको यू कैन प्ले विथ लाइफ सो हाउ डू वी यू नो ट्राई टू डू दैट मोर इन कैलकुलेट दैट मोर बिकॉज वी आर सो कंडीशन विद इन आर पैटर्न दैट उससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है इवन एक छोटा सा पैटर्न भी लाइफ का होता है उसको भी ट्रांसेंड करना बहुत मुश्किल है तो लार्जर पैटर्न्स को कैसे कर सकते हैं सो माय टेक ऑन दिस इज दैट पहले तो ऑफ कोर्स सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है एंड ये जरूरी है समझना कि नोबडी इज परफेक्ट देर इज 
perfection basically is in the imperfection hmm uh, in universes in perfection in nature's imperfection in our own human imperfection there is perfection hmm and everything in this universe and in our lives is exactly how it's supposed to be hmm so if we begin from this understanding first and then move on to becoming more and more aware of ourselves and where we think we are limiting ourselves ye hame andar se hi pata chalta hai aur hamari har ek ki journey kafi unique hai aur hamari har ek ki journey mein hum alag 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 lessons seekh rahe hain at a soul level we all signed up to learn different lessons in a lifetime right for example if i bring it back to myself my larger lessons i feel very strongly now the matter that the larger lessons that i needed to learn in this lifetime was to be free hm to be free from any limitations hmm. to become boundless to basically experience life at my own terms hm and basically also learn to take accountability for all my actions hm so kahin na kahin pehle i used to feel like a victim and then after doing the self work i realized that har ek situation mein i was a co-creator मैं खुद ही पार्टिसिपेट कर रही थी एंड वो सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी बिकॉज समवेयर आई हैड साइंड अप फॉर इट बाय साइनिंग अप आई मीन दैट मैं वो सिचुएशन को उसी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहती थी सो hmm. so, जब मुझे वो अवेयरनेस आए कि मैं दूसरों को ब्लेम कब तक करूं और कब hmm. तक मैं विक्टिम की तरह फील करूँ things started changing for me एंड आई स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ माई ओन लाइफ दैट नो दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी मुझे मेरा डिसीजन चेंज करना है या मुझे मेरे लाइफ में ये मैं इस तरह से कर रही हूँ इतने टाइम से ऐसे ही कर रही हूँ नहीं मैं इस तरह से नहीं करूँगी देर हैज टू बी अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग दिस एंड फॉर एग्जांपल मैं अहमदाबाद में बड़ी हुई हूँ थर्टी सेवन ईयर्स वहाँ पे रही हूँ वहीं पे मेरी स्कूलिंग कॉलेज हुई है लार्जर पार्ट ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ वॉज देर बट एक टाइम आया मेरे लाइफ में विच इज अयर ऑलमोस्ट अयर अगो दैट मुझे लगा कि अब मैं वही फैमिली वही इन लॉज वही फ्रेंड्स के बीच में रह के ग्रो नहीं कर पा रही हूँ hmm. और जो मुझे अपने आप को आगे डिस्कवर करना है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं मुझे इतना स्ट्रॉन्गली फील हो रहा था कि मुझे वहां से निकलना है देर हैज टू बी अनदर प्लेस फॉर मी देर इज अनदर प्लेस फॉर मी वेर आई कैन स्टार्ट माई लाइफ अ फ्रेश एंड आई टुक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ बिकॉज विथ माई लाइफ वॉज ऑल्सो माई हजबेंड एंड माई डॉटर्स एंड माई पेट्स लाइफ वर अटैच बट आई वॉन्ट टू टेक दिस कॉल फॉर माई सेक सो आई डिसाइडेड दैट नहीं आई वॉन्ट टू मूव आउट ऑफ अहमदाबाद एंड देन विच इज प्रिटी अनहर्ड ऑफ आई गेव माई हजबेंड एंड माई डॉटर अ चॉइस आई आस्क दैम राधर आई टोल्ड दैम दैट आई एम मूविंग वट यू and i don't hear many people do something like that it was so wonderful that you didn't ask i mean you just decided for yourself that itself requires you to give up your ego absolutely of, ego uh, fears also many fears that mm. how will i manage what if my marriage falls apart what if mm. my husband doesn't come what if my daughter doesn't come you know what will people think about me why is she suddenly mm. moving most people will say ke mujhe career ke liye jana hai Hmm. क्या वो बोलेंगे मुझे पढ़ाई के लिए शिफ्ट होना है यू नो दे विल पुट अ वेरी सॉलिड कंक्रीट रीजन वाज दैट आई रियली वांट टू मूव आउट ऑफ योर बिकॉज़ आई नीड टू कंप्लीटली अप्रूट माय सेल्फ फ्रॉम अ प्लेस एंड री प्लांट माय सेल्फ एट अ न्यू प्लेस वेर आई कैन री डिस्कवर माई सेल्फ again i've done many things which usually have not been the norm and uh, hence most people don't understand it but i feel that maybe this is my path i am here to do these things and then inspire others to do mm. it if they have a calling also to do it so amazing and also i think sabse zyada kisi ko matlab through our own example our message is always through our own example by living our life the way हम सब यही चाहते हैं कि दूसरे ये चेंज हो जाए वो चेंज हो जाए कुछ सीख लें बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट इफ़ यू फोकस ऑन बिकमिंग व्हाट यू वांट टू बिकम दैट इट सेल्फ विल बी एन एग्जांपल इनफ लाइक से गांधी जी सिंस सेकेंड अक्टूबर हैज जस्ट पास्ट ही डिड नॉट एडवोकेट टू एवरीवन कि आप सत्याग्रह करो 
और आप इस तरह की लाइफ जियो इस तरह से यू स्टैंड अप टू द ब्रिटिश ही जस्ट डिड दैट एंड एवरी वन स्टार्टेड कमिंग टू हिम एंड जॉइनिंग इन एंड इट बिकेम अ मूवमेंट सो यू हैव टू बी द एग्जाम्पल दैट यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड absolutely and that's how you transcend bound your own limitations your own mm, boundaries bilkul koi bhi agar rule banaya hai to it is okay to question the mm, rule mm. and also the rule makers who made the rule why was the rule made mm. uh, under what circumstances in which era mm. and does that apply today exactly uh, think this is curiosity right i mean being you know just coming out of those statements ki acha ye rule hai and converting that into a question as to ye rule kyon hai right i think human intelligence hi curiosity par depend karta hai if we wouldn't have been curious like how newton was the only person who asked why does this apple fall down before that everyone used to just make that statement acha apple hai apple niche girta hai lekin agar newton ne ye nahi pucha hota ki apple niche kyon girta hai to humne gravity discover nahi ki hoti i think you know it is very essential for our survival itself i feel matlab not just you know our uh, not the, just the intangible but even the tangible depends a lot on how curious you are in life and how much you are able to veer from the set path yes and yes. able to explore all those by lanes absolutely and then figure out which lane works for works you works for you yes and which lanes do you need to basically exit from and which mm. lane do you never need to go back to true uh, yeah and and which new paths need to open up like so the constant game basically yes and that's what life is dynamic hum jo safety security ki expectation rakhte hain it is about making it static कि अच्छा भाई अब तो ये चीज़ें सेट हो गई इसके अलावा तो मतलब लाइफ कुछ है ही नहीं एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कोविड इट रियली शुक पीपल बिकॉज इट वॉज अ सरप्राइज एलिमेंट दैट लाइफ थ्रू एट एवरी वन एंड वी वर सो वी आर बिकम सो अन अवेयर दैट एवरी वन नोज दिस थिंग ये नॉलेज सबको पता है कि कभी भी मर सकते हैं बट जस्ट द फैक्ट कि हम जैसे लाइफ जीते हैं वो किसी भी मोमेंट चेंज हो सकती है वो जब लाइफ ने एक यू नो जस्ट थ्रू अ कर्व बॉल तब एवरीवन यू नो वोक अप टू दैट अवेयरनेस कि लाइफ एक फिक्स्ड एलिमेंट नहीं है इट इज यू नो लाइक इट इज दैट एवर चेंजिंग एवर इवॉल्विंग थिंग यू कैन नॉट जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड यू नो एज चिल्ड्रन वी आर वेरी अडेप्टेबल एज चिल्ड्रन वी डोंट रियली क्वेश्चन चेंज सो मच वेरी इजिली एडजस्ट टू न्यू सर्कमस्टांसिस न्यू सिचुएशन but as we grow older i think we start becoming more and more rigid exactly and uh, more and more stubborn and that is where the resistance happens and that is where the the struggle happens and the pain happens because we are not willing to let go we are not willing to change hmm. and we are not willing to adapt hmm. and basically fir then we are forced to do it because when it's like you get a slap when you resist 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 you get a slap from the universe saying that hmm. no you it's time you have basically finished your old chapter you don't need to go back to the same lessons again so True. ab kuch naya seekho kuch naya karo <laughs> so lovely ritika this has been an amazing conversation because i think this was again for me because i'm a person who again you can call it security uh, i'm not a very uh, people's person and i need things prepared so aaj जब क्वेश्चन एंड ऑल सब प्रिपेयर थे लेकिन वेन वी स्पोक बिफोर रिकॉर्डिंग दिस तो मुझे पता चला देर हैज बिन दिस यू नो दिस डायनामिक चेंज हैपनिंग एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डोंट अप्लाई नाउ अदरवाइज आई एम अ गो इन द फ्लो पर्सन बट वेन यू नो सर्टन थिंग्स हैव टू बी प्रजेंटेड तब मुझे दैट इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू अनलर्न द परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड so this has been a change for me as well and acceptance of this that jaise flow mein jayega waise hi hum conversation ko le jayenge and i'm so thankful to you for that it's absolutely amazing i'm grateful to you as well because ever since i stopped doing my healing sessions i was in my own cocoon hmm. ready to uh, rebirth एंड जब आप एक कुकून में चले जाते हो आप बेसिकली इनवर्ड इतना अपनी अंदर का इंट्रोस्पेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग करते हो कि 
आपको बाहर की दुनिया से इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट रखने का अंदर से मन नहीं होता That is the phase I was going through. So now I feel I'm more ready to express myself openly to the world, share my own journey, my own story, and yeah, I feel ready. And here I am, and I'm so glad that we are doing this today. Yeah, it's, it's great, really, Ritika. Really I think people. that childhood connection somewhere yes. in the universe said, you know, it just prompted both of us that be playful. For me, like I said, that don't try to dwell in that security. and for you probably it was you know just pushing you ke jao aur khelo yes. play with the world you know so yes yes yeah. i guess that was the message for both of us through this absolutely and also the fact that not all of us are ready always to share about our personal story it's very sure. easy to talk about someone else's life right. it's very easy to come up with uh, examples anecdotes based on someone else's story and journey बट अपना खुद का जो जर्नी है लाइफ एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की रेडीनेस इन अ वे दैट यू डोंट इवन हर्ट अदर पीपल एंड यू डोंट लैंड अप नोइंगली अनोइंगली ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर ओन स्टोरी एंड जर्नी दैट इज सेल्फ इज अ फेज एंड यू नो यू ओनली गेट रेडी फॉर इट वेन यू आर रेडी फॉर इट यस सो ट्रू एंड यू नो वेन यू एक्सपोज योर वालनरेबिलिटीज जब आप दिखाते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है इट गिवस अदर्स दैट होप एंड करेज कि क्या हुआ अगर मेरी लाइफ भी परफेक्ट नहीं है एक हमारी नीड होती है टू यू नो फील पार्ट ऑफ अ ट्राइब सो इट सेटिस्फाइज दैट नीड के ठीक है देर आर अदर पीपल जस्ट लाइक मी एक वो आपको एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि दैट देर इज आई मीन नॉट वैलिडेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वैलिडेशन बट यू नो यू फील पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर देन योर सेल्फ एंड यू फील सेफ इनफ बी योर सेल्फ द वे यू आर एब्सोल्युटली सो थैंक यू रतिका फॉर बीइंग हियर एंड दिस वाज थैंक यू सो मच मोनल फॉर हैविंग मी दिस वाज वंडरफुल थैंक यू थैंक यू सो मच इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सब को थैंक यू कहना चाहती हूँ अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे कहीं मन को छू गए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन की गई हैं आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे फाइव स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आस अपनी फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें